Hola peladitos, bienvenidos un día más a mi canal. En este vídeo os traigo esta cámara de vigilancia de la marca Arenti modelo OP1, un dispositivo que nos permitirá poder grabar en nuestra casa y tenerla vigilada en todo momento. Por lo tanto, vamos a hacer el unboxing y empezamos con el vídeo. Para sacarlo de la caja, como veis, esta sería la cámara de vigilancia, una cámara que nos permitirá poder grabar 360 grados gracias a que disponemos de una cámara que podremos tanto bajarla hacia abajo como rotar los 360 grados. En la parte superior vamos a poderlo enganchar con esta pieza que tengo aquí, una pieza que se engancharía y deslizaríamos para hacer el bloqueo. También vamos a tener dos antenas que como podéis comprobar vamos a conseguir de esta forma poder tener mayor cobertura ya que al final eh, vamos a tenerlo en un sitio donde no va a llegar muy bien la cobertura de nuestro wifi. Las dimensiones que vamos a tener con este OP1 vamos a tener unas dimensiones de 106 x 123 x 206 con un peso de 380 gramos. En cuanto a la cámara vamos a tener una cámara con un sensor de 4 megapíxeles con una resolución de 2,5K permitiendo una alta resolución de imagen. Una de las cosas muy interesantes que nos proporciona esta cámara de vigilancia es que no solamente vamos a poderlo enganchar a nuestra red de 2,4 GHz que suele ser la común para este tipo de dispositivos sino que también la vamos a poder enganchar en la de 5 Hz. La forma de alimentar esta cámara de vigilancia va a tener que ser mediante un cable. Incorpora esta cámara de vigilancia, este cable que como veis es bastante cortito pero luego tra también trae un cable de USB tipo C a USB tipo A de 2 metros. Por lo tanto habré que sumar este medio metro más los 2 metros que incorpora de cable por lo tanto vamos a tener una alta longitud para poderlo enganchar en cualquier enchufe de nuestra casa una de las cosas que, sí, que me hubiese gustado que tuviese es la opción de poder utilizarlo mediante una batería que por desgracia este no lleva al ser esta una cámara exterior va a poder aguantar temperaturas de menos 20 grados hasta 50 grados y va a poder resistir la lluvia la forma de almacenamiento que vamos a tener con este OP1 vamos a tener dos opciones la primera de ellas sería mediante una tarjeta micro sd que la vamos a poder colocar en la parte inferior vamos a poder quitar esta tapita ya que encontraríamos la ranura vamos a poder almacenar con una tarjeta de hasta 256 gigas por lo tanto vamos a tener almacenamiento suficiente para poder grabar todo lo que necesitemos pero también incorpora la opción de poderlo utilizar mediante la nube pero en este caso tendríamos que utilizarlo con la nube de arete. Por último, deciros que en la parte inferior vamos a tener tanto un foco que nos permitirá poder iluminar y también un infrarrojo, por lo tanto también vamos a poder grabar con esta cámara en visión nocturna. Aparte de poder grabar esta cámara en visión nocturna, también incorpora una detección de movimiento inteligente, detección de sonido y una alarma de sonido y luz. Pasamos a hablar ahora de la aplicación de Ariente y todas las funciones que nos ofrece esta aplicación con esta cámara de vigilancia. Cuando entremos en la aplicación lo único que tendríamos que hacer sería buscar nuestro dispositivo y cuando ya lo hayamos encontrado seguir las instrucciones para poder hacer el enlace de forma sencilla y siguiendo los pasos que nos dice Arenti. Cuando ya lo hayáis configurado, como veis, vamos a tener una pantalla en la cual en la parte superior aparece lo que está grabando eh, nuestra cámara de vigilancia y también en la resolución en la que la tenemos en ese momento. Vamos a tener cuatro opciones de eh, resolución, una de ellas sería la automática, que irá regulando dependiendo de eh, la velocidad que tengamos de internet. Luego tendríamos la de 2,5K. 1080 y por último el 480 que sería el SD. Si nos vamos a la parte del medio, aquí también vamos a poder acceder a la cámara, la vamos a poder hacer más grande o más pequeña y también vamos a poder controlarla desde la aplicación por si queremos moverla hacia un lado o hacia otro. 
También incorpora una segunda parte donde aquí nos da varias opciones, entre ellas podemos decirle que se active la advertencia de luz y sonido, también la detección de movimiento o una patrulla que cuando le demos lo que hará sería hacer un reconocimiento de todo el área. Luego también tendríamos una parte de historial donde aquí se irá guardando todo lo que va grabando y la tercera opción que sería álbum que sería donde almacenaría todo lo que queremos grabar nosotros manualmente. Luego si nos vamos a la parte de configuración aquí también vamos a poder cambiar varias cosas interesantes, las funciones básicas, cifras, nuestros vídeos, también el ajuste de alarma, análisis inteligente y A que esta opción no la vamos a poder tener de forma básica, vamos a tener que contratar con Arienti también eh, mediante una suscripción para poder eh, activar esta función. Y por último, otra parte interesante que tiene esta cámara de vigilancia es que lo vamos a poder añadir tanto con Alexa como con Google Assistant. Por desgracia, ninguno de los productos de Arienti es compatible ni con HomeKit ni siquiera con Matter, por lo tanto, para la gente que eh, solemos utilizar dispositivos de Apple, no vamos a tener la posibilidad de conectarlo. Ahora vamos a pasar a hablar de los puntos positivos y negativos que le vamos a dar a este OP1. Vamos a empezar primero por los puntos positivos y el primer punto positivo que le quiero dar a esta cámara de vigilancia es la opción de poder utilizar las dos bandas, tanto la de 2,4 como la de 5 Hz, cada uno con sus ventajas. Aparte también el que incorpore unas antenas nos proporciona una mayor cobertura y poder poner la cámara de vigilancia en cualquier parte de nuestra casa. Pasamos a hablar del segundo punto positivo que le quiero dar a esta cámara de vigilancia es la opción de poder grabar en 360 grados que nos permitirá poder evitar esos ángulos ciegos a la hora de colocar la cámara de vigilancia y por lo tanto vamos a poder grabar en cualquier parte. Y el tercer y último punto positivo que le quiero dar a esta cámara de vigilancia es la opción de poder grabar en la mayor calidad posible que en este caso es el de 2,5K proporcionándonos también una gran calidad de imagen. Vamos ahora a hablar de los puntos negativos que le vamos a dar a este OP1. El primer punto negativo que le tengo que dar es la falta de una batería y con ello la posibilidad de ponerle poner un panel solar. Como veis, el que tenga unas antenas nos proporciona poderlo poner en cualquier parte de nuestra casa, pero el tener que utilizar un cable nos obliga a tener que buscar un enchufe cerca de la cámara de vigilancia y de esa forma limitándonos poner la cámara en cualquier parte. Por eso me hubiese gustado que este modelo lo hubiese incorporado esa opción esto no quiere decir que Ariente no tenga ninguna cámara de vigilancia que tenga esa opción sí que la tiene pero en este caso este modelo no la incorpora y el segundo punto negativo que le vamos a dar no solo a este modelo sino a la marca Ariente es la falta de posibilidad de conectarlo tanto con HomeKit como con Matter y de esa forma nos limita mucho a las personas que utilizamos dispositivos de Apple para poderlo conectar y de esa forma solamente se podrá utilizar tanto con Alexa como con Google Assistant. Bueno, peladitos, espero que os haya gustado la review de este OP1 de la marca Arenti. Os lo dejaré aquí abajo en la descripción para la gente que le haya gustado. Ya sabéis, peladitos, si os ha gustado este vídeo, dadme un gran like, suscribiros a mi canal si aún no lo estáis. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!